آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر ایک سو چوہتر سے لے کر ایک سو چھہتر تک ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو اس سلسلے میں ایک سو چوہتر نمبر کی آیت اس طرح سے شروع ہو رہی ہے ان الزین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب کہ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے چھپاتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں دین کے اصولوں کو چھپاتے ہیں وہ یش تر و یش بھی سامن کلیل اور اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ کلیل کا لفظ ہے کچھ معاوضہ تھوڑا سا معاوضہ وہ حاصل کرتے ہیں الائی کا مایا کلون فی بتون ہم النار تو وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھرتے صرف ان کے پیٹوں میں آگ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں تو یہ چیز انتہائی قابل غور ہے کہ یہ چیز قرآن کریم کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو مذہب پرست لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم کے جو الفاظ کے میننگ بدلتے ہیں اس کے قوانین کو بدل دیتے ہیں اپنے قوانین مذہبی قوانین کی روح سے اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے وہ معاشرے کے اندر اپنے مذہبی قوانین کو رواج دیتے ہیں ملکی سطح کے اوپر نافذ کرواتے ہیں تو ان کے متعلق کہہ رہا ہے یہاں پر سامان کلیلا کے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑے مرتبے بہت بڑے ان کو ڈیزیگنیشن دیے جاتے ہیں مذہبی اعتبار سے علامہ مفتی اور شیخ پتہ نہیں کیا کیا اور اتنی بڑے بڑے ان کو حکومت کی طرف سے مراعات یا فیسلٹیز دی جاتی ہیں بڑے بڑے ان کے مشاہرے یا ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ لیں رویت ہلال کمیٹی اس کے آپ اس کے چیئرمین کی جو چیزیں ہیں اور اسی طرح اور بھی ادارے ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں بیت المال کے نام سے کتنے وہ انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اور اس طرح بہت سارے محکمے ہیں آپ خود ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک ان کو دنیا کے اعتبار سے تو بڑے بڑا پیسہ مل رہا ہوتا ہے بڑی مال و دولت لیکن وہ وہ یہاں پر سامن کلیلہ اس لیے لے کر آتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملنا تھا وہ تو بہت بڑا تھا اس کے مقابلے میں تو یہ جو دنیا میں جو جو عارضی مفاد حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بڑا کلیل ہے بہت تھوڑا سا ہے اس لیے وہ یہاں پر سامن کلیلہ لاتے ہیں تو اس لیے میں نے وضاحت یہاں پر کی ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ان کے پاس تو بڑی دولت ہوتی ہے کسی بھی آپ گدی نشین کو دیکھیں بہت سارے گدی نشین ان کے تو برتن سونے کے ہیں پاکستان میں ان کے جو پلنگ ہیں وہ سونے کے ہیں اب آپ کو پتہ ہوگا میں نے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو گدیاں ہیں درباروں کی ان کو ان کو دیکھیں اور وہ جو جو مفتیان ہیں جو جو فتوے دیتے ہیں جو سرکاری آپ ان کی دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے کوئی بھی مذہبی پیشوا پاکستان میں آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو کبھی غور کریں یا کبھی اگر آڈٹ کریں حکومت تو دیکھیں ان کے پاس کتنا پیسہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس بڑے بڑے حکومت کے جو مشیر یا وزرا ان کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہوگی جتنی دولت ان مذہب پرستوں کے پاس ہے مذہبی پیشواؤں کے پاس ہے بڑی دولت کے مالک ہوتے ہیں تو یہاں پر سامن کریلا اس لیے کہہ رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جو کچھ آخرت میں ملنا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ یہاں پر سامن کلیلا کے الفاظ لے کر آ رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی وہ حاصل کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں آگ کے سوا کچھ نہیں اور اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں لفظی ترجمے ہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتے انسان وہ اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ولا یو کلیم ہوم اللہ یوم القیامتی اور اللہ ان سے قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوگا 
کلام نہیں کرے گا لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نہیں بولتا اور آخرت میں وہ بولنے لگ جائے گا اس دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا تو آخرت میں وہ نظر آنے لگ جائے گا جب کہ وہ یہ خود کہتا ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی وہ کسی کسی بھی جاندار کی آنکھ ہو وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی یعنی وہ تو اپنے فائیو سینسز میں ہی اس کو نہیں لا سکتی یہاں پر لئی سا کمسلی شعین یہ الفاظ ہیں قرآن کے تو اس کو تو کسی کے مثل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تو وہ تو انسان کے فائیو سینسز میں بھی نہیں آ سکتا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے آپ ہاں اس کی جو ایٹریبیوٹس اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہیں اس کی روح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کو کسی چیز کے تشبیح بھی نہیں دی, دی جا سکتی تو یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے کہ ولا یو کلی محم اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن وہ کسی سے بات نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے جو خوشحالیاں جو کامیابیاں سرفرازیاں جو پراسپیرٹیز ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں ملیں گی ان سے وہ محروم ہو جائیں گے یہ ہے یہ اسی سے کلام سے یہ کلمہ ہے یعنی اللہ کا اللہ کا جو جو اللہ کا قانون ہے اس کی روح سے اس کی اتباع کی روح سے جو بھی خوشحالیاں ملنی چاہیے تھیں ان سے وہ محروم ہو جائیں گی وہ نہیں ملیں گی یہ ہے اس کا معنی قیامت کے دن حتمی فیصلہ ہو جائے گا اس دنیا میں تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر بڑا مال و دولت اکٹھا کر لیں گے اس کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آخرت کے جو خوشگواریاں تھیں ان کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں پرسپیرٹیز ملنی تھیں ان کے مقابلے میں تو یہ سمن ان کلیلہ ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں تو وہ اسی طرح سے دھوکہ دے کے وہ مال و دولت کمائیں گے نام بھی کمائیں گے شہرت بھی حاصل کریں گے ان کی مقبولیت بھی بڑی ہوگی لیکن اینڈ دا رزلٹ کیا ہوگا کہ قیامت میں وہ تمام پراسپیرٹیز سے محروم ہو جائیں گے ان کے حصے میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا اور آگے کہہ رہا ہے ولا یو زکی ہم اب لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا دیکھیں پاک کرنے کے لیے تو یہ قرآن کریم دیا گیا ہے پاک کا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا کنفیوزڈ ہے <laughs> تو پاک نہیں ہے یہ یہ لفظ ہے یو زکی ہی میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے تزکیہ اسی سے زکوٰۃ ہے یہ ایک ہی اس کا روٹ ہے اس کا مادہ ہے تو یہ تزکیہ یا جو زکوٰۃ اس کا مطلب ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کس کی روح سے ہوتی ہے جو قوانین جو پرماننٹ ویلیوز اللہ نے اپنی الکتاب کے اندر قرآن کے اندر دی ہیں ان کی روح سے انسانوں نے خود اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی تھی جب نہیں کی تو وہ اللہ کی قانون کی روح سے ڈیفینیٹلی ان کی پھر ڈیولپمنٹ جب نہیں ہوئی تو پھر وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے یعنی ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی جو اللہ کی قانون کا اتباع کرنے سے جو ان کو پراسپیرٹیز خوشحالیاں ملنی چاہیے تھیں وہ بھی نہیں ملیں گی اور ان کا جو تزکیہ نفس یعنی مینٹل جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ بھی اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے نہیں کی ہوگی اپنے مذہب کی وہ جو کتابیں ہیں اپنے مذہب کے وہ جو ان کے احکام ہیں مذہبی قوانین اور ان کے احکام اسی کی وہ پیروی کرتے چلے آ رہے ہوں گے اس لیے پھر ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی تو وہ اپنے آپ کو وہ جو ٹائم تھا وہ ان کا ضائع ہو چکا ہوگا اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوگی اس لیے وہ پھر دا ڈے آف ججمنٹ وہ جو قیامت کا دن ہے اس میں وہ پھر ڈس کوالیفائی ہو جائیں گی یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے جب ڈس کوالیفائی ہو جائیں گی اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ولا ہم عذاب العلیم تو پھر ان کے لیے بڑا ہی دردناک علم ناک عذاب ہوگا یہ علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک علم ناک اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ یہ آیت ہوگی ایک اس کے اندر اب آ گیا ہے ایک سو پچہتر نمبر کی آیت اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الائی کلزی نشت رو ضلال تبل ہدا اب یہ دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کی روح سے اس کی جو ویلیوز ہیں ان کی روح سے اپنی مینٹل گروتھ نہیں کی اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کی 
اور دنیا میں وہ مال و دولت اکٹھے کرتے رہے اللہ کا قانون اللہ کے قوانین اس کے ضابطوں کو چھپا کر اپنے مذہب کے قوانین اور شریعتیں وہ جو بنا کر اس کو رواج دے کر سرکاری سطح کے اوپر نافذ کراتے رہے اور فائدہ حاصل کرتے رہے ایک تو ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے رہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ تمام خوشگواریوں سے ہر قسم کی وہ جو ان کو ڈیولپمنٹ جو انہوں نے کرنی تھی اس سے وہ محروم ہو جائیں گے اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا اب آگے ان کے لیے وہ کہہ رہا ہے انہی کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ الائی کا لفظی نشت رب الضلالت بالحدا انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی یہ چیز ہے کہ ہدایت نہیں لی گمراہی خرید لی اور ول عذاب بال مغفراتی اور انہوں نے حفاظت کے بدلے میں اب حفاظت کیسے ملنی چاہیے تھی اللہ کے قوانین کا اتباع کرنے سے تو وہ تو انہوں نے نہیں کی انہوں نے اپنے مذہبی قوانین بنائے انہیں کو رائز کیا ان وہی قوانین انہوں نے نافذ کروائے سرکاری سطح کے اوپر لوگوں کو بھی اسی انہیں قوانین کا تابع بنایا تو انہوں نے پھر کیا کیا اس سے پھر کیا ہوتا ہے جب آپ قوانین کی پیروی نہیں کرتے تو وہ پھر حفاظت ختم ہو جاتی ہے پروٹیکشن اسی وقت ملتی ہے جب آپ قانون کو فالو کریں تو جب انہوں نے اللہ کا قانونی فالو نہیں کیا تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ول عذاب بال مغفراتی انہوں نے حفاظت کے بدلے میں عذاب خرید لیا یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی اور حفاظت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خرید لیا کہتا ہے فما اس برحم النار تو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں اس آگ کے اوپر یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ اس آگ کو اپنے پیٹوں میں بھرتے رہیں اللہ کے قوانین کو چھپا کر اپنے مذہب کی چیزیں وہ رائٹ کرتے رہیں تو کہتا ہے کس قدر یہ آ, یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صرف آگ کے اوپر وہ انہوں نے صابر بنا لیا اسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں آ, اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور آگے کہہ رہا ہے آگے ایک سو چھہتر نمبر کیا تھا ظالی کا بے ان اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے تو اپنی الکتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا یہ جو قرآن ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے اپنی الکتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اب انہوں نے کیا کیا جن کی بات ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ان و ان الزین و ان الزین نخ تلف فل کتاب لفی شکا کم بعید لیکن ان لوگوں نے قرآن کے اندر اختلاف کیا کس کی روح سے یہ نہیں کہ کتاب کے اندر قرآن کے اندر اختلاف تھا نہیں وہ کہتا ہے ہم نے تو قرآن کے اندر کوئی اختلافی بات نہیں کی ان لوگوں نے اس کے الفاظ کے میننگ بدل کے اپنی وہ تفسیریں بنا کر اس کی روح سے اپنی وہ وہ فکریں بنا کر شریعتیں بنا کر اپنے مذہبی قوانین بنا کر انہوں نے پھر اس کے اندر اختلاف پیدا کر دیا اپنی تفسیروں کے ذریعے سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے نہیں وہ تو اٹل ہیں جو عربک ٹیسٹ ہیں قرآن کے وہ تو اٹل ہے اس میں تو اختلاف ہے نہیں انہوں نے اس کی تفسیریں ایسی کر دیں اپنے مذہب کی روح سے اپنے عقائد کی روح سے کو وہ پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا تو جب اختلاف پیدا کر دیا تو کہتا ہے کہ لفی شکا کم بعید وہ مخالفت میں بڑی دور کی مخالفت میں پھر جا پڑے یعنی اتنی دور کی مخالفت تک مخالفت میں اتنے دور دور جا پڑے کہ اب وہ اس کتاب کے قریب ہی نہیں آ سکتے ان کو وہ آنا بھی نہیں چاہتے وہ اپنے مذہب کو پرائرٹی دیتے رہے اپنے مذہب کے اوپر چلتے رہے اور چلاتے رہے اس کتاب سے جتنا وہ اپنے مذہب کی چیزوں کے اوپر چلتے رہے اتنا ہی وہ لوگوں کو اور خود کو اس کتاب سے انہوں نے دور کیے رکھا تو ظاہر ہے جب آپ نے اپنے آپ کو الحق سے اس کتاب سے دور رکھا تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا تباہی بربادی اللہ کے اختیارات کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے ہاتھ میں لیا جو چیزیں حرام اور حلال کی اللہ نے ڈیفائن کر کے قرآن کے اندر بتا دی اس کے بالکل مقابلے میں اس کے پیرل اپنی طرف سے حرام اور حلال کی لسٹ پرووائڈ کی انہوں نے وہ لسٹیں بنائی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے پیچھے وہ ہم نے بتایا تھا ویڈیو کر کے اس سے پیچھے کہ انما حرم علیک ملمیتا تھا ودما ولاحم الخنجیر وما اہلّہ بہل غیر اللہ کہ چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں 
اور اونلی اون اینڈ اونلی فور تھنگز اللہ نے بتائی ہیں انما کا مطلب ہم نے بتایا کہ صرف کہ وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ نے چار چیزیں حرام قرار دیں اس کے اس کے بالکل خلاف وہ جو پریز تھے انہوں نے قرآن آیات کو ایک طرف کر کے اپنے مذہب اور شریعت کی روح سے حرام اور حلال کی لفٹیں بنائیں اور لوگوں کو حرام اور حلال کے چکروں میں ڈال دیا اور لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے لوگوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تو یہ کہتا ہے کہ یہ عذاب تو اس دنیا میں ہے آخرت کا عذاب تو وہ پرماننٹ ہوگا وہ تو پھر ہٹے گا ہی نہیں تو یہ کس لیے ہوا انہوں نے خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیا اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ, کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے جب انہوں نے کتاب اللہ کے مقابلے میں خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح کی جو چیزیں کی حرام اور حلال کی تو اس سے پھر معاشرے کے اندر تباہی آئی اختلاف ہوا انتشار پیدا ہوا تو فتنے اٹھے تو ان کی ان فتنوں کی جو فساد کی لپیٹ میں لوگ آئے انہوں نے ان کی ان کے اوپر زندگی جو ہے وہ تنگ ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کی اس کی جو خوشگواریاں ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا اور یہ جو محرومی ہے قیامت کے دن تو پھر دائمی پرماننٹ ہو جائے گی دنیا میں وہ اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے رہے اور قیامت کے دن پھر حتمی فیصلہ ہو جائے گا جس میں وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو یہ آیات بڑی قابل غور ہیں اور ان کے اوپر آپ نے جب بھی غور کرنا ہے تو ان کو پچھلی آیات کے ساتھ ضرور ریلیٹ کرنا ہے کیونکہ پیچھے جو چیزیں آ رہی ہیں نا جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے صرف چار چیزیں حرام قرار دی ہیں اسی کے تسلسل میں آگے یہ آیتیں آ رہی ہیں اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ ان کو مزید ان کو ان کو چینج کر کے مزید حرام اور حلال کی لسٹیں بنانے والے یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہوں نے معاشرے کے اندر کس طرح فساد برپا کیا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ساری اس کتاب کے یہ جو آیات ہیں اسی کی آگے وضاحت کرتی چلی جا رہی ہیں تو ایک سو چھہتر نمبر کی آیت میں آیت تک ہم آ گئے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے تو قرآن کریم کا اصول سم تفق کرو اس کی روح سے آپ غور و فکر کیا کریں اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کریں جب آپ خود غور و فکر کریں گے تو اس وقت پھر آپ کے اوپر قرآن کے جو حقائق ہیں دنیا کے جو حقائق ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے شکریہ